హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ జాన్ ఐ వామ్లీ వెల్కమ్ యూ ఆల్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ జాన్స్ ఇంగ్లీష్ అకాడమీ ఈ రోజు క్లాస్లో మనం ప్రిపోజిషన్స్ అనేటటువంటి టాపిక్ని నేర్చుకుందాం ఎలా మనం ప్రిపోజిషన్స్ని వాడవచ్చు అనేది చిన్న చిన్న షార్ట్ కట్స్ తోటి మీకు నేర్పిస్తాను ఓకే అండి ఇప్పుడు ఈ చిన్న సర్కిల్ ద్వారా మీకు కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ని నేర్పిస్తాను మీరు ఎంత ఈజీగా ప్రిపోజిషన్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చూడండి ఫస్ట్ నేను ఈ సర్కిల్లో కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ని సూచిస్తాను ఏ రకంగా సూచిస్తున్నా అబ్జర్వ్ చేయండి లెటస్ సే ఇది మనం ఉన్నటువంటి ప్రాంతం లేదా మీరు కూర్చొని ఉన్నటువంటి రూమ్ మనం ఎక్కడ ఉన్నాము అని అంటే వి ఆర్ ఇన్ ద రూమ్ లో లేదా లోపల అనేటటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ వచ్చేసి ఇన్ అండ్ ఏదైనా ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తే మనం వాడాల్సినటువంటి ప్రిపోజిషన్ టూ ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తే కీ లేదా కు ఐఆమ్ గోయింగ్ టు క్లాస్ ఐఆమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఐఆమ్ ఇన్ మై బెడ్రూమ్ ఐఆమ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో ఉంటే మీరు వాడాల్సిన ప్రిపోజిషన్ వచ్చేసి ఇన్ ఏదైనా ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తే మీరు వాడాల్సింది టు నేను హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నాను ఐఆమ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ ఒక ప్రాంతం వైపు వెళ్తే మనం వాడాల్సింది టువర్డ్స్ దీన్నే మనం తెలుగులో వైపు అని అంటున్నాం ఓకే టువర్డ్స్ ఒక ప్రాంతం వైపు వెళ్తే టువర్డ్స్ టూకి టువర్డ్స్కి తేడా ఏంటి సార్ అంటే రెండు కూడా డైరెక్షన్నే సూచిస్తున్నాయి కానీ ఒక ప్రాంతానికి చేరుకుంటామన్నప్పుడు మనం టూని వాడాలి ఒక ప్రాంతానికి మనం చేరుకోవచ్చు లేదా చేరుకోకపోవచ్చు అన్నప్పుడు మనం టువర్డ్స్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ని వాడాలి నేను ఇక్కడ మూడు ప్రిపోజిషన్స్ రాస్తాను ఆన్ ఓవర్ మరియు ఎబో అని ఒక్కసారి వీటి తెలుగు మీనింగ్ని కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆన్ అంటే పైననే పైన లేదా మీద ఓవర్ అంటే కూడా పైన లేదా మీద అని అర్థానిస్తుంది ఎబో అంటే కూడా పైన లేదా మీద అయితే ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి ఈ మూడు ప్రిపోజిషన్స్కి చిన్న తేడా ఉంది మీరు ఒకసారి వీటిని అబ్జర్వ్ చేయండి పైన ఉండి టచ్ ఉన్నట్లయితే ఆన్ వాడాలి ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్కి థింక్కి టచ్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఆన్ వాడాలి ఒకవేళ సర్ఫేస్కి థింక్కి టచ్ లేనట్లయితే మీరు వాడాల్సింది ఓవర్ ఆ తర్వాత ఏవైనా రెండు ప్రాంతాలను పోల్చినప్పుడు ఎక్కువ ఎత్తులో ఉన్న ప్రాంతాన్ని మీరు ఎబ్బతో సూచించాలి మళ్ళొకసారి చెప్తాను పైన ఉండి టచ్ ఉన్నట్లయితే ఆన్ వాడాలి పైన ఉండి టచ్ లేనట్లయితే ఓవర్ వాడాలి రెండు ప్రాంతాలను పోల్చినప్పుడు ఎక్కువ ఎత్తులో ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఎబ్బతో సూచించాలి ద బుక్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్ ద బుక్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్ అన్నప్పుడు టేబుల్ పైన పుస్తకం ఉందన్నాను అంటే పైన ఉంది టచ్ ఉంది కదా పైన ఉండి టచ్ లేకుంటే ఓవర్ వాడాలి ద బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ ద విలేజ్ పక్షులు విలేజ్ పైనుంచి ఎగుడుతూ ఉన్నాయి టచ్ లేదు కదా ఎబో అన్నప్పుడు రెండు ప్రాంతాలను పోల్చినప్పుడు ఎబో వాడాలి ఎబోకి మల్టిపుల్ యూసేజెస్ ఉన్నాయి రెండు ప్రాంతాలను పోల్చినప్పుడు తిరుమల ఈజ్ ఎబో తిరుపతి ద హిమాలయాస్ ఆర్ ఎబో నేపాల్ ఈ రెండు ప్రదేశాలను పోల్చినప్పుడు ఎబో తిరుపతి ఎందుకన్నారు సార్ అంటే తిరుమల తిరుపతి కంటే ఎక్కువ ఎత్తులు ఉంది కాబట్టి ఎబో తిరుపతి అన్నాను తిరుమల ఈజ్ ఎబో తిరుపతి హిమాలయాస్ లేదా ద హిమాలయాస్ ఆర్ ఎబో నేపాల్ నేపాల్ కంటే ద హిమాలయాస్ ఎత్తులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎబోతో సూచించాను ఇది ఆన్ ఓవర్ ఎబోకు ఉన్న తేడా పైన ఉండి టచ్ ఉంటే ఆన్ వాడాలి పైన ఉండి టచ్ లేకుంటే ఓవర్ వాడాలి రెండు ప్రాంతాలను పోల్చినప్పుడు ఎక్కువ ఎత్తులు ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఎబోతో సూచించాలి దానికి కొద్దిగా ఆపోజిట్గా ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి బెనిత్ అండర్ మరియు బిలో బెనిత్ అండర్ అండ్ బిలో ఓకే బెనిత్ అన్న అండర్ అన్న బిలో అన్న సేమ్ మీనింగ్ తెలుగులో క్రింద అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది కానీ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి ఈ మూడు పదాలకు డిఫరెంట్ యూసేజెస్ ఉన్నాయి చూడండి బెనిత్ అంటే ఈ డయాగ్రామ్ ద్వారా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు కింద ఉండి టచ్ ఉన్నట్లయితే బెనిత్ వాడాలి కింద ఉండి టచ్ లేనట్లయితే మనం అండర్ వాడాలి రెండు ప్రాంతాలను పోల్చినప్పుడు తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న ప్రాంతాన్ని బిలోతో సూచించాలి బిలోకి మల్టిపుల్ యూసేజెస్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి బిలో అనేది రెండు ప్రాంతాలను పోల్చినప్పుడు తక్కువ ఎత్తులో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని మనం బిలోతో సూచించాలి ఎబోనేమో ఎత్తులో ఉన్న ప్రదేశాన్ని సూచించాం అందుకే చూడండి ఏదైనా ప్రాంతాన్ని పోల్చుతున్నప్పుడు ఎబో ద సీ లెవెల్ అంటాం అరకు కానీ ఇంకేదైనా హిల్ స్టేషన్ కానీ మీరు తీసుకుంటే సీ లెవెల్ నుంచి ఇంక ఎత్తులో ఉందని చెప్తున్నాం కదా ఎబో ద సీ లెవెల్ అంటున్నాం సో అలా రెండు ప్రాంతాలను పోల్చినప్పుడు ఎక్కువ ఎత్తులు ఉంటేనేమో ఎబోతో సూచిస్తున్నాం తక్కువ ఎత్తులో ఉన్నదానేమో బిలోతో సూచిస్తున్నాం ఇంతకుముందు నేనేమన్నానంటే తిరుమల ఈజ్ ఎబో తిరుపతి అన్నాను అదే తిరుపతి గురించి మాట్లాడి తిరుపతి ఈజ్ బిలో తిరుమల అని చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది తిరుమలను సూచించినప్పుడు ఎబోతో అన్నాను అదే తిరుపతి గురించి మాట్లాడినప్పుడు బిలో అన్నాను సో ఎబో అండ్ బిలోకు ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఆన్ అంటేనేమో పైన ఉండి టచ్ ఉండాలి బెనిత్ అంటే కింద
ఇలా మీరు బెనిత్ అండర్ మరియు బిలోని సూచించాలి బెనిత్ అంటే కింద ఉండి టచ్ ఉండాలి కింద ఉండి టచ్ లేకుంటే అండర్ వాడాలి రెండు ప్రాంతాలను పోల్చిన తక్కువ ఎత్తులు ఉన్న ప్రాంతాన్ని మనం బిలోతో సూచించాలి ఇంకో ప్రిపోజిషన్ ఇక్కడ రాస్తాను అదే ఇన్ టు అని ఇన్ అంటేనేమో లోపల టు అంటేనేమో కీ లేదా కు ఈ ఇన్ టు అంటే అర్థం ఏం సార్ అంటే లోపలికి అంటే ఎప్పుడైనా బయట నుంచి లోపలికి మూమెంట్ ఉన్నట్లయితే ఇన్ టు వాడాలి బయట నుంచి లోపలికి మూమెంట్ ఉండాలి మనం ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి క్లాస్లోనికి వచ్చాడు ఏమనాలి మనం హీ కేమ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ రూమ్ సార్ ఎందుకు ఇంటూ వాడారు సార్ అంటే ఆ వ్యక్తి బయట నుంచి లోపలికి వచ్చాడు కాబట్టి ఒక వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు అని అంటే స్విమ్మింగ్ వెళ్ళాడు ఓకే అతడు స్విమ్మింగ్కి డైవ్ చేస్తాడు ఎందులోకి స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి ఇప్పుడు హీ జంప్డ్ ఇన్ ద వెల్ ఇన్ టు ద వెల్ అంటే మన ఆన్సర్ ఏం వస్తుందండి ఇన్ టు ద వెల్ ఎందుకు సార్ అంటే బయట నుంచి లోపలికి మూమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇలా బయట నుంచి లోపలికి మూమెంట్ ఉంటే మీరు వాడాల్సినటువంటి ప్రిపోజిషన్ ఇన్ టు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను ఇంకొక ప్రిపోజిషన్ని సూచిస్తాను అదే ఈ పెద్ద యారో మార్క్ దీన్నే నేను టిహెచ్ఆర్ఓ యూజిహెచ్ అని రాశాను చాలామంది దీన్ని త్రూ అని బల్కుతూ ఉంటారు అది త్రూ కాదు త్రూ అని బల్కాలి టిహెచ్ఆర్ఓ యూజిహెచ్ త్రూ అంటే ద్వారా లేదా గుండా అనేటటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తుందండి మీరు ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి బయట నుంచి లోపల నుంచి మళ్ళీ బయటికి సార్ దీన్ని ఎలా వాడాలి సార్ అంటే ఓ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను ఐ కెన్ లుక్ త్రూ మై గ్లాసెస్ ఎవరన్నా స్పెక్స్ కనుక పెట్టుకుంటే వాళ్ళ కంటి చూపు కంట్లో నుంచి అద్దాల నుంచి బయటకు వచ్చింది సో హీ కెన్ లుక్ త్రూ హిస్ గ్లాసెస్ లుక్ త్రూ ద తీఫ్ ఎంటర్ ద హౌస్ త్రూ ద బ్యాక్ డోర్ ద తీఫ్ దొంగ బ్యాక్ డోర్ నుంచి వచ్చాడు బయట నుంచి డోర్లో నుంచి లోపలికి వచ్చాడు ఇలా మనం త్రూ అన్నప్పుడు ద్వారా లేదా గుండా అని పూర్తి మూమెంట్ అండి బయట నుంచి లోపలికి మరియు బయటికి లేదా బయట నుంచి లోపలికి మళ్ళీ బయటికి సో ఇలా త్రూ అనేటటువంటి మూమెంట్ అంటే ద్వారా లేదా గుండా అనేటటువంటి పదంలో త్రూ వాడతాం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో త్రూ అనేది అంత అడగబడలేదు కానీ ఆన్ ఓవర్ ఎబోవ్ బెనిత్ అండర్ బిలో చాలా సందర్భాలు అడగబడ్డాయి ఇంటూ అయితే స్టార్ మార్క్ బిట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి మరో రెండు చిన్న ప్రిపోజిషన్స్ని ఈ రకంగా నేర్పించవచ్చండి ఏదైనా ఒక లైన్ వెంబడి కనుక మనం ఫాలో అయితే దాన్ని ఎలాంగ్ అనాలి ఏదైనా ఒక లైన్ని ఫాలో అయితే దీన్ని తెలుగులో మీనింగ్ వెంబడి అంటాం ఒక లైన్ని ఫాలో కావాలి ఏదైనా ఒక సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా మెట్రో సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఫుట్పాత్ వెంబడి ఎన్నో ఫ్రూట్ స్టాల్స్ కానీ చిన్న చిన్న మొబైల్కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ అమ్ముతూ ఉంటారు దెర్ ఆర్ మెనీ స్టాల్స్ ఎలాంగ్ ద ఫుట్పాత్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఫ్రూట్ స్టాల్స్ ఎలాంగ్ ద రోడ్ అని చెప్తూ ఉంటాం అంటే ఎలాంగ్ అంటే వెంబడి అనే అర్థాన్ని ఇస్తుందండి ఏదైనా ఒక లైన్ని ఫాలో కావడాన్ని ఎలాంగ్ అనాలి ఇంకో ప్రిపోజిషన్ రాస్తున్నాను అదే ఎక్రాస్ అంటే తెలుగులో అర్థం మనకు తెలుసు అడ్డంగా అని ఓకే ఏదైనా ఒక ప్రాంతం ఒకవైపు నుంచి ఇంకో వైపుకు వెళ్ళడం మీరు ఎప్పుడైనా బ్రిడ్జెస్ని చూడండి ఏదైనా ఒక నది పైనుంచి ఒకవైపు నుంచి ఇంకొక వైపుకు బ్రిడ్జ్ని కడతారు సో దెర్ ఈజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ ఎక్రాస్ ద రివర్ అదే మీరు ఏదైనా హైదరాబాద్ ఇంకేదైనా విజయవాడ వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు రోడ్డు పైనుంచి ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది ఏదైనా రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళండి పైనుంచి ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది సో వా వేర్ ఈజ్ ద బ్రిడ్జ్ అంటే ద బ్రిడ్జ్ ఈజ్ ఎక్రాస్ ద ప్లాట్ఫామ్స్ దేర్ ఈజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ ఎక్రాస్ ద రైల్వే ట్రాక్ దేర్ ఈజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ ఎక్రాస్ ద రివర్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే దేర్ ఈజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ ఎక్రాస్ ద రివర్ ఎందుకు సార్ ఎక్రాస్ వాడారంటే ఒక వైపు నుంచి ఇంకొక వైపుకు అది ఉంది కాబట్టి ఎక్రాస్ అని అలి సో ఇది ఎలాంగ్ మరియు ఎక్రాస్కి సంబంధించి ఒకసారి ప్రిపోజిషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం స్టార్ట్ చేసింది లో లేదా లోపల అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ లోపల ఒక ప్రాంతం లోపల ఉంటే ఇన్ వాడాలి ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తే టూ వాడాలి ఒక ప్రాంతం వైపుకు వెళ్తే టూ అవర్స్ వాడాలి పైన ఉండి టచ్ ఉంటే ఆన్ వాడాలి పైన ఉండి టచ్ లేకుంటే ఓవర్ వాడాలి రెండు ప్రాంతాలను పోల్చినప్పుడు ఎక్కువ ఎత్తులు ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఎబోతో సూచించాలి కింద ఉండి టచ్ ఉంటే బెనిత్ వాడాలి కింద ఉండి టచ్ లేకుంటే అండర్ వాడాలి రెండు ప్రాంతాలను పోల్చినప్పుడు తక్కువ ఎత్తులు ఉన్న ప్రాంతాన్ని బిలోతో సూచించాలి బయట నుంచి లోపలికి మూమెంట్ ఉంటే ఇంటూ వాడాలి ఏదైనా ఒక లైన్ని ఫాలో కావడాన్ని దేని ఎంబడైనా నడవడాన్ని పరిగెత్తడాన్ని మనం ఎలాంగ్తో సూచించాలి ఒక ప్రాంతం ఒకవైపు నుంచి ఇంకొక వైపుకు వెళ్తే ఎక్రాస్ వాడాలి ఈ రకంగా మనం ఈ డయాగ్రామ్ ద్వారా కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ ఏవైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో వాటిని మీకు నేర్పించడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎట్ ఆన్ ఇన్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ సమయానికి సంబంధించి ఎలా వాడాలి ఎందుకంటే ఇవే ప్రిపోజిషన్స్ని
डोंट गो आउट एट नाइट देर ईज कर्फ्यू एट नाइट को वाला कर्फ्यू उ कदा देर ईज कर्फ्यू एट नाइट नईट अने पदों वो दिन मुझे एट रहा है डोंट गो अवट एट मिड नाइट डोंट गो अवट एट मिड नाइट मिड नाइट अने पदों वो एट रहा है नून द सन शैन ब्रईटली एट नून एग्जामे सदर्भ में अड़क बड़े बिट द सन शैन ब्रईटली डाश नून असल नून अंटे सर अंटे एग्जाक्टली ट्वेल ओ क्लाक टाइम ने मन नून अन मिट्ट मध्यान पन्े गंटल नून अटर अंत पन्े दाटी का बट्टी आफ्टर नून अटर सो द सन शैन ब्रईटली एट नून द सन शैन ब्रईटली एट मिडे मिडे एपू का एग्जामे रे नून अने पदों वो सो एट अने क्लाक टाइम नईट मिड नाइट नून ले मिडे मुझे वाड़ी इपू समय मुझे वाड़ा और पूट समय मुझे गड़यार समय मुझे वाड़ा आनी को समय मुझे वाड़ी आनी चो डे मरी डेट्स मुझे वाड़ी रोजलू लेदा तेदी आ रोजुना आ तेदीना और पन जब चूसर अब मन आनी वाड़ा आन फ्रईडे आन साटर्डे आन मंडे आन ट्यूजे एवं डेट्स मेन आन ट्वेंटी फोर्थ आफ् मारच आन ट्वेंटी सैकंड आफ् मारच इला मनमेदा डेट मेन मन वाड़ा प्रिपोजिशन आन गुर्तवाली आ तर दाने कंटे को समय चूँ गड़यार समय पूट समय दाने मुझे एट राशा दाने कंटे को समय रोज समय दाने मुझे आन राशा और रोज समय कटे पेद समय मुझे मैं इन रास्ना और रोज कटे पेद समय सारे वीक्स वारा वाट वीक्स कंटे पेद मंथ मंथ कंटे पेद सीजन सीजन कटे पेद इयर्स इयर्स कटे पेद उन्ईट्स दाने कंटे पेद उन्ईरी डेकेड अंत टेन इयर्स सेंचरी अंत वसरा वार समय दी समय अंट मुझे इन वाड़ी ई वि रिटर्न युवर बुक् इन टू वीक्स I will return your book in May. I will return your book in summer. I will return your book in 2022. ट्वेंटी ट्वेंटी टू इला मन पेद समय वो आमय में पन जो चुपता कदा अब मन इन वाड़ी समय वापू चमय मुझे एटवाड़ा रोज समय मुझे आनवाड़ा और रोज कंटे पेद समय वीक्स मंथ सीजन इयर्स डेकेड्स सेंचरी उ इन राशा दाने का चिना एग्जापल द्वारा ने इक चूँसा इंडिया गाट द इंडिपेड इंडिया को इंडिपेड वाश नई फारटी सूर्य मन दीन मुझे एम रहा है नईन फारटी सैवन अने संवर आफ समय कदा संवसर आफ समय मुझे एम रास्टर इन नई फारटी सैवन इंडिया गाट द इंडिपेड डाश मिड नाइट अर्धरात्रि सो मिड नाइट अने पदों वो एम रहा मन मिड नाइट मुझे एट रहा है इंडिया गाट द इंडिपेड डाश फ्रईडे फ्रईडे अब रोज समय कदा डे मुदे आंडिया गाट द इंडिपेड डाश आगस्ट आगस्ट अने ने पेर कदा ने पेर मुदे इन आगस्ट इकड़ चूँ इंडिया गाट द इंडिपेड डाश फिफ्टीन आगस्ट नई फारटी सैवन फिफ्टीन आगस्ट नई फारटी सैवन फिफ्टीन आफ् आगस्ट नई फारटी सैवन अने वन डे टाइम और तेदी अभी तेदी वी आफ् आगस्ट नई फारटी सैवन डाश मून इंडिया गाट द इंडिपेड डाश मून मून अने सीजन पेर सीजन पेर वो एम रहा इन रहा नीनोटे एग्जापल बिटनी इन रकल मिम्मेल्ल प्रश्न इवे चूडना की चाल चनपट चपटी एग्जामे पाइंट आफ व्यू चाल इंपारटे सो एट आनी समय की संबंधी एला वाला ने इपू अवे प्रिपोजिशन प्रदेशा की संबंधी एला वाला ने इपू मरी इन प्लेस की संबंधी एला वाड़ी सर मेरी इकड़ आन रे केवल एट रहा आनी ओवर कल ने राबोटी वीडियोस प्रस्तुता की एट मरी इन प्लेस की संबंधी एला वाड़ी एटनी स्मा प्लेस लेदा स्मा विलेजेस विलेज पेर् मुझे मरी च प्रदेश मुझे सर च प्रदेश सर अंत यदा प्रदेश में चिन्ह प्रदेश सूची कोसम मन एटी राय उदाहरण को वेर आर् यू अंटे ऐम एट टी स्टा ऐम एट षाप ऐम एट बस स्टा ऐम एट कैंटीन वीटनी कांपटेट एग्जामे एक्सपेक्ट का वीट ने बिट ने अंक एटनी स्मा प्लेस मुझे वाड़ता गुर्तपेको अच्छे इन इंडिविजुअल अड़ने दाखला कांपटेट एग्जामे सो so, इन बिग प्लेस मुझे वाड़ी समय की संबंधी अबजर्व चयी एटो स्मा टाइम मुझे वाड़ा अदे एटो इक स्मा प्लेस मुझे वाड़ा 
ఇన్నని పెద్ద సమయం ముందు వాడాం వీక్స్ మంత్స్ సీజన్స్ అనేటటువంటిది మరి ఇక్కడ ఇన్నని కూడా బిగ్ ప్లేసెస్ ముందు వాడుతున్నాం అక్కడేమో పెద్ద సమయం ముందు వాడాం ఇక్కడేమో పెద్ద ప్రదేశాల ముందు వాడుతున్నాం మొత్తం ప్రపంచం మీద మనం నివసించే దాంట్లో పెద్ద ప్రదేశం ఏంటిది అని అంటే కాంటినెంట్స్ ఖండాలు ఖండాల కంటే కొద్ది చిన్న ఉన్నాయి కంట్రీస్ దేశాలు దేశాల కంటే కొద్ది చిన్న ఉన్నాయి స్టేట్స్ స్టేట్స్ కంటే కొద్ది చిన్న ఉన్నాయి సిటీస్ సిటీస్ కంటే కొద్ది చిన్న ఉన్నాయి డిస్ట్రిక్ట్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కంటే కొద్ది చిన్న ఉన్నాయి టౌన్స్ టౌన్స్ కంటే కొద్ది చిన్న ఉన్నాయి ఏంటివి మండల్స్ వీటి పేర్లు ఇండివిజువల్గా మెన్షన్ చేసినప్పుడు మీరు ఇన్ని రాయాలి అంటే ఖండాల నుంచి మండలాల వరకు ఇన్ని రాయాలని గుర్తుపెట్టుకోండి ఖండాల దగ్గర నుంచి మండలాల పేర్ల వరకు మీరు ఇన్ని రాయాలి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి వచ్చేసరికి మీ క్వశ్చనింగ్ ఈ స్టేట్స్ వరకు ఆగిపోయింది నేను ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ నేర్పించబోయేటటువంటి బిట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది రావాలంటే ఈ రెండు నేర్చుకొని ఉండాలి తప్పదు ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా ఖండాల నుంచి మండలాల వరకు మీరు ఇన్ రాయాలి అంటే ఇండివిజువల్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఒక బిట్లో ఒకటే బ్లాంక్ ఉన్నప్పుడు ఒక క్వశ్చన్లు ఒకటే బ్లాంక్ ఇచ్చినప్పుడు ఇండివిజువల్ ఒకటే ప్రదేశాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రదేశం ఏందో అబ్జర్వ్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి ఉదాహరణకు ఐ ఆమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ డాష్ టీ స్టాల్ నేను టీ స్టాల్ వద్ద నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా అన్నప్పుడు ఆ డాష్ టీ స్టాల్ అన్నప్పుడు మీ ఆన్సర్ ఏమి వస్తుంది అక్కడ ఎట్ టీ స్టాల్ అని ఎట్ బస్ స్టాప్ అని ఎట్ కోర్ట్ అని ఎట్ పోలీస్ స్టేషన్ అని చిన్న చిన్న ప్రదేశాలు నెక్స్ట్ ఇన్ ఐ లివ్ డాష్ ఏషియా అని అడిగిండి అనుకుందాం ఎగ్జామినేషన్లో సో ఏషియా అనేది ఒక కాంటినెంట్ నేమ్ కాబట్టి ఇన్ రాయాలి ఐ లివ్ డాష్ ఇండియా ఇండియా అనేది ఒక దేశం పేరు ఖండం పేరు వచ్చింది కాబట్టి ఇన్ రాసాను దేశాల పేర్ల ముందు కూడా ఇన్నే రాయాలి ఐ లివ్ డాష్ తెలంగాణ ఆ రేపి నేను తెలంగాణ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందిన వ్యక్తిని సో ఒక స్టేట్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం రాయాలి ఇన్నే రాయాలి సిటీస్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు డిస్టిక్స్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు కూడా మనం ఇన్నే రాయాలి హైదరాబాద్ లేదా వైజాగ్ అనేవి సిటీస్ నేమ్స్ కూడా సో డిస్టిక్స్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఏం రాయాలి మండల్స్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఏం రాయాలి చూడండి కేవలం మీ క్వశ్చనింగ్ ఇంతటితోటి లేదా మా అంటే సిటీస్ తోటి అయిపోతుంది కాకపోతే మండలాల పేర్లు కానీ చిన్న చిన్న విలేజెస్ పేర్లు మిగతా పక్కన ఉన్నటువంటి జిల్లాల వారికి తెలిసి ఉండవు కాబట్టి మిమ్మల్ని క్వశ్చనింగ్ మండలాల వరకు వెళ్ళదు కేవలం సిటీస్ వరకే అవుతుంది ఇది ఎట్ మరియు ఇన్నని ప్రదేశాలకు సంబంధించి ఇండివిజువల్గా వాడడం ప్రతిసారి ఇండివిజువల్ అంటారు ఏం సార్ అంటే ఈ రెండింటిని కలిపి కూడా వాడాల్సి వస్తుంది అదే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ దాన్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలో నేర్పించి ఈ వీడియోని కంక్లూడ్ చేస్తాను ఓకే ఇక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అవి టెట్ డిఎస్ఏ కావచ్చు ఎస్ఐ కానిస్టేబులే కావచ్చు లేదా తెలంగాణకు సంబంధించిన గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషనే కావచ్చు మిమ్మల్ని ఎక్కువ సందర్భాలలో టెస్ట్ చేసినటువంటి బిట్ వచ్చేసి ఎట్టు మరియు ఇన్ యొక్క కాంబినేషన్ ఇది ప్లేసెస్కి సంబంధించి ఎట్టు మరియు ఇన్ని రెండు బ్లాంక్స్ ఇచ్చేసి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలా ఆన్సర్ చేయవచ్చు ఇది ఒక స్పెషల్ యూసేజ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఎట్టి యొక్క ఇండివిజువల్ యూసేజ్కి ఇన్ యొక్క ఇండివిజువల్ యూసేజ్కి ఇది వర్తించదు ఈ రెండు కలిపి ఒకటే బిట్లో అడిగినప్పుడు అంటే ఒకటే క్వశ్చన్లో రెండు బ్లాంక్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి ఎట్టుని మీకు ఆల్రెడీ నేర్పించాను నేను స్మాల్ ప్లేసెస్ ముందు వాడాలని ఇన్ని పెద్ద ప్లేసెస్ అంటే బిగ్ ప్లేసెస్ ముందు వాడాలని నేర్పించాను సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఒకటే బ్లాంక్లో ఒకటే క్వశ్చన్లో రెండు బ్లాంక్స్ ఇచ్చినప్పుడు అసలు ఏ ప్రదేశం చిన్నది ఏ ప్రదేశం పెద్దది అనేటటువంటి అవగాహన కలిగి ఉండాలి ఇది గతంలో అడగబడ్డటువంటి బిట్ ద బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడెడ్ డాష్ గోకుల్ చాట్ డాష్ కోటి కోటి గూగుల్ చాట్లో బాంబ్ ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగింది కదా దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్లో ఈ బిట్ అడగబడ్డది ద బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడెడ్ డాష్ గోకుల్ చాట్ డాష్ కోటి ఇప్పుడు గోకుల్ చాట్ కోటి అనేటటువంటి రెండు ప్రదేశాలు ఒకటే బిట్లో అడిగాడు ఇప్పుడు ఏది పెద్ద ప్రదేశం ఏది చిన్న ప్రదేశమో చూస్తే గోకుల్ చాట్ అనేది చిన్న ప్రదేశం కాబట్టి దాని ముందు ఎట్ రాయాలి దాంతో పోలిస్తే కోటి పెద్ద ప్రదేశం కాబట్టి దాని ముందు ఇన్ రాయాలి సో ఎట్ గోకుల్ చాట్ ఇన్ కోటి అయితే ఒకవేళ అదే ప్రశ్నను కొద్ది మార్చి మిమ్మల్ని డాష్ కోటి డాష్ హైదరాబాద్ అని అడిగిండి అనుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి కోటి హైదరాబాద్తో పోలిస్తే చిన్న ప్రదేశం కాబట్టి దాని ముందు ఎట్ రాయాల్సి వస్తుంది ఎట్ కోటి హైదరాబాద్ పెద్ద ప్రదేశం కాబట్టి దాంతో పోలిస్తే ఇన్ హైదరాబాద్ ప్రతిసారి ఎట్టే ఫస్ట్ వస్తుంది ఇన్నే తర్వాత వస్తుంది బండ గుర్తులు పెట్టుకోవద్దు ఎగ్జామినేషన్లో మిమ్మల్ని ఫస్టే కోటి తర్వాతనే గోకుల్ చాటిస్తాడు ఆ రెండు ప్రదేశాలు ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అనేది డిసైడ్ చేసుకుని ఆన్సర్
ఇన్ హైదరాబాద్ సో ఇలా మీ ఆన్సర్ని మార్చాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ద మెట్రో పోలీస్ కాన్ఫిడెన్స్ మేయర్ల సదస్సు జరిగింది మెట్రో పోలీస్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఉంది అనుకున్నారు ఈ మెట్రో పోలీస్ వేరు ఇంకా మన పోలీస్ వేరు సో మెట్రో పోలీస్ కాన్ఫిడెన్స్ హెల్డ్ డ్యాష్ హైదరాబాద్ డ్యాష్ ఇండియా మెట్రో పోలీస్ మేయర్ల సదస్సు ఎక్కడ జరిగిందంటే హైదరాబాద్లో జరిగింది ఎక్కడ ఇండియాలో సో రెండింటిలో పోలిస్తే హైదరాబాద్ చిన్న ప్రదేశం కాబట్టి ఎట్ రాశాను అదే ఇండియా పెద్ద ప్రదేశం కాబట్టి ఇన్ రాశాను ఎందుకు దీన్ని స్పెషల్ యూసేజ్ అంటున్నానంటే మీకు ఆల్రెడీ ఏం నేర్పించానంటే ఇన్ని ఖండాల నుంచి మండలాల దాకా రాయమన్నా కానీ ఇక్కడ చూడండి మీరు హైదరాబాద్ అనేది ఒక సిటీ పేరు అయినప్పటికీ ఎట్ రాయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు సార్ అంటే రెండు ప్రదేశాలను పోల్చినప్పుడు నేను చిన్న ప్రదేశం ముందు ట్రయల్ కాబట్టి ఇది ఒక స్పెషల్ యూసేజ్ మీలో కొంతమందికి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది సార్ రెండు బ్లాంక్స్ ఇచ్చాడు బాగానే ఉంది రెండు ప్రదేశాలు ఇచ్చినప్పుడు చిన్న ప్రదేశం ముందు ఎట్ రాస్తా పెద్ద ప్రదేశం ముందు ఏం రాస్తా మరి మూడు ప్రదేశాలు ఇస్తే ఏం చేస్తారు అని అండి మూడు ప్రదేశాలు ఇవ్వడు ఒకవేళ ఇచ్చినా కానీ రెండే బ్లాంక్స్ ఇస్తాడు ఎలా ఇస్తాడు సార్ అంటే ద బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడెడ్ డ్యాష్ గోకుల్ చాట్ కామాకోటి డ్యాష్ హైదరాబాద్ మిమ్మల్ని ఇలా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది రెండే బ్లాంక్స్ ఇస్తాడు ప్రదేశాలు మూడు ఇచ్చిన ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇప్పటి వరకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో అలా జరగలేదు రెండే బ్లాంక్స్ ఇస్తాడని మూడు బ్లాంక్స్ ఇచ్చి అడిగే అవకాశమే లేదు సో మీరు అప్పుడు ఎడ్ గోకుల్ చాట్ కామాకోటి డ్యాష్ హైదరాబాద్ అన్నప్పుడు ఇన్ హైదరాబాద్ అని రాస్తే సరిపోతుంది ఇది ఎట్ మరియు ఇన్ యొక్క స్పెషల్ యూసేజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎట్ మరియు ఇన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రిపోజిషన్ అనేది ఒక చాలా పెద్ద టాపిక్ ఈరోజు ఈ సెషన్లో నేను కొంత ఎక్కువ టైం టేకింగ్ ఉన్నటువంటి ఎట్ ఆన్ ఇన్కి సంబంధించినటువంటి టైం రిలేటెడ్ యూసేజ్ని మరియు ఎట్ మరియు ఇన్కి సంబంధించినటువంటి ప్లేస్ రిలేటెడ్ యూసేజ్ని నేర్పించడం జరిగింది ఫర్దర్ క్లాసెస్లో నేను మరిన్ని ప్రిపోజిషన్స్ని టేకప్ చేసి మీ క్లాసెస్ తీసుకుంటాను ఓకే దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఎంజాయిడ్ ద క్లాస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ డేట్ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ జాన్స్ ఇంగ్లీష్ అకాడమీ ఫర్ టాపిక్ వైజ్ ఎలాబరేటెడ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ క్లాసెస్ డౌన్లోడ్ అవర్ యాప్ జాన్స్ ఇంగ్లీష్ అకాడమీ ఫ్రమ్ ద ప్లే స్టోర్ నవ్ టు ఆర్డర్ జాన్స్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ బుక్ ద నెంబర్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ యూ కెన్ ఆర్డర్ ఎనీ టైమ్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా థ్యాంక్ వెరీ మచ్ హ్యావ్ ఎ